Good evening. Hoy sí me van a linchar. Miren, me, me emocioné. Me emocioné con el otro grupo y no me había dado cuenta. Y no escuché la alarma, la iglesia. ¿Ya? The bell. No escuché la, la alarma, bueno, la, la campana de la iglesia. Because I can hear every time it's, uh, it's an hour or an hour and a half. Siempre que es una hora, it, it, um, it comes, ¿ya? Yeah? It trolls. Eh, I'm sorry, guys. Sí que de verdad, I'm sorry. I'm sorry to... Um, to make you wait, ok. Eh, se los voy a compensar, obviamente. Demasiado hablo, guys. Ok, so we were talking about hmm, superlatives. We finished the superlatives. We talked about the the comparatives as well. Now I show you the screen. Los perdí. I don't see you. Okay, here you are. Okay. So. Nos quedamos en las WH de which. Which. ¿Verdad? Con which nos habíamos quedado. Okay. Hoy sí voy a contestar. Algunas. Voy a revisar la tarea así rapidito. No les voy a decir quién me la mandó para que no se sientan como que, ay, no, ¿verdad? Esta, esta teacher me dejó ahí. Pero ahorita se, lo, ahorita se los digo. Permítame. Wait, me, give me a moment. Hasta ahorita estoy revisando la tarea de las 8 de la noche, imagínense. Como no me la mandaron. Which drink is healthier? Coconut is healthier. Which comedian is funnier? Cantinflas or Pedro Infante? I think Cantinflas. Mm -hmm. Which hair is more elegant? Long or short? Hair long is more elegant than short. Very good. Which transport is the most exciting? Car, bicycle, or motorcycle? Is the most exciting. Motorcycle is the most exciting and the most dangerous too. Which color is cleaner? Black or white? Black, pero si le cae algo blanco o le cae lejía, if you have bleach or something falls on you, which is white, ahí sí se le ensucia. But it is, yeah, it's cleaner, se ve más limpio. Uh, good job. The other one was, let me see. Mm -mm, aquí está. Chicos, no se adelanten a hacer las las, ses las ses sesiones próximas. Las cinco la vemos la otra semana. Ok. Working at night is more exhausted. Aquí vamos a corregir algo. Aquí me amo. Miren, chicos, que necesito comprar una licencia para tener Word y poder mostrarles PowerPoint, pero ni modo. Today it's dicen que 70 solamente 70 dólares cuesta. Only 70 dollars. So, ahorita pues estoy bien. I don't have money. <laughs> eh, long syllables dice working. Acá está. Deme un momento, las voy a copiar y se las voy a pegar mejor de un solo. Give me a moment. Mm -hmm. La verdad que algunos me hicieron la tarea cortita, ¿verdad? Solo fueron cinco, pero les pedí cinco y cinco.
It is loading, guys. Espérenme, estoy cargando los mensajes en el computer. Okay, the other says, the older brother is more handsome or of all. Mm -mm, tampoco está bien esta. Christmas is more great, greater, greater than any other date. Um, it's more narrow, es así, porque de dos sílabas is the brightest of the whole class. The lemon is the most bitter of all fruits. Vaya, se las voy a mandar en el chat y ustedes me las corrigen, por favor. ¿Qué podríamos cambiar ahí? Y está. Kenny, no me mandó la tarea. What happened? Le dejé tarea. Ah, ok. Reenvímela, por favor, que tengo un montón de mensajes. Ok. Vaya, revisen esa y me dicen cuál es el error ahí, please. Another one, les envío otro. Give me, give me your answer. Dígame, ¿qué piensan ustedes? Can you find out where the mistake is? Pueden ver a dónde está el pequeñito error. No es así grande, pero sí hay algo que no debería ir o sí deberíamos agregar. Ajá. Come on, teachers. Gustavo, what happened to you last night? I can't connect, but I saw the, the video. You saw the video. Okay, very good. Couldn't. So you say, I couldn't connect in pasado. Okay, I couldn't. Okay, I couldn't. So much of um, spring when I wake up, it's early. It's, it's earliest the boys are messier than girls. Messier than girls. Okay, vamos a ver que el otro que me mandó ahí está. Mm, ah, sí, ahí está, perdón. Va, ese sí lo va a copiar todo porque me sale más fácil. El otro sí me costó más, tenía que ir uno por uno. Ahí voy a ponerlas todas, aunque no, aunque no, no es que estén incorrectas. Solamente es para ponerlos el ejemplo. Next, vamos a ver. ¿Quién más me envió esto? Sí, es cierto, ahí me lo envió, pero no sabía de quién era. Sorry. Homework, esta no es... Esta... Sorry, guys, si me ven con una cara de que no aguanto o que me ven amargada es porque ando un dolor de espalda medio raro. Very tired. Aquí tenemos otro homework. Ah, ese ya lo leí. Todos están bien. 
Solo que muy cortito ese de cinco, de cinco oraciones. This is my homework. ¿Dónde está el otro? ¿Qué está? Acá está. Ok, hoy sí. Ya lo encontré. No es que todos estén incorrectos. La mayoría están correctos. Pero esto es, pues es más fácil. Si estoy uno por uno, no voy a terminar de copiarlos. Hoy sí se los muestro, guys. ¡Ay! No, no quería mostrar mi, mi WhatsApp. Ok. Vaya. Hoy sí, guys. Tenemos aquí un montón. We have many of them. Se los voy a poner en grandecito. Yep. Can you see the, the wordpad? Pueden ver mi wordpad, ¿verdad? Yeah. Working yes. at night is exhausted. ¿Qué podría ser lo que hay que cambiar ahí? What do you think we need to change there? Ayer hablamos entre los ED y ING. ¿Cuál es la diferencia? Exhausted or... ¿Qué creen que podría cambiar ahí? I feel exhausted. Yo sí me siento cansada. Así que el estudiar en la noche o el trabajar en la noche no es... Es cansado, pero el... El adjetivo ahí no va con ED. ¿Cómo tendría que ir? Ahí está el mistake, guys. ING. Con ING. Very good. Si algo es así, algo permanente me hace sentir a mí cansado. Porque la, es agotador el trabajo, ¿verdad? Entonces yo estoy agotada. So it is exhausting. Nada más eso. Please. Pay attention there. Uh, the older brother is more handsome of all. ¿Qué le falta acá? Si hablo que de todos los hermanos, el más guapo de todos es el mayor, dice ahí. The most. Sería the most, ¿verdad? Oldest. Entonces, aquí no es more, sino que the most, the most. handsome. ¿Ok? Second, Christmas is more great. Great es de una sola sílaba. Así que sería, démosle Greater. more. Greater, ¿verdad? Greater. 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 Ok, than any other. Que cualquier otro. Eh, sandpaper is the rotter, um, rougher. Rougher, rough, rough. Es, significa áspero, ¿verdad? O duro. Ok, cuando usted tiene su barbita que se le acaba de cortar al día siguiente, you are rough. No es smooth, no es nada de lisito, sino que es rough. Ok, entonces, is the rougher than all. ¿Qué, sin, ¿Qué cambiarían ustedes? What do you think we need to change there? The roughest. Ajá. En lugar de ER sería EST. ¿Ok? Estamos hablando de todo, ¿verdad? Que es el más duro, el más carrasposo, podríamos decirlo, de todos. ¿Ok? Take a look, please, guys. Ustedes saben eh, en cuál se han equivocado, así que tomen apunte, por favor. Continue. Um, funny. Este me gustó mucho cómo estaba distribuido, ¿verdad? Which is funnier? Anna or Eddie? Question mark. Siempre si es pregunta, ¿verdad? Um, which is the funniest of my friend? Muy bien. Dos ejemplos ahí. Eh, funnier. Y ahí ocupamos. A, así lo necesitaba yo. Comparativo y superlativo. ¿Ok? Funniest, aquí le faltó la I, pero es error de dedo. Which is the funniest of my friend? Our intelligent. More intelligent, José o María. Oh, María is more intelligent than José, o al revés. Oh, José is more intelligent than María. Which is the most intelligent of, the most intelligent of my co-workers? Aquí, como era pregunta, solo le faltó la question mark. Fast, faster. Y si estoy hablando de mi mami o de mi papi, no sería which. Aquí no sería which. Aquí sería mejor utilizar cuál. What. Who, uh, ¿verdad? Uh, Very good. Uh, who's faster? ¿Qué? ¿Quién es más rápido comiendo hamburguesas? All right, who's faster? Uh, which is the fastest eating hamburgers of my father? Esta sí no, no le hallo mucho. Esta, which is the fastest? Uh, which is the fastest car? Which is the fastest 
restaurant to serve food. ¿Cuál es el, el, el restaurante que es más rápido para servirle la comida, guys? Un ejemplo. En este... Mm, ahí sería mejor. Who is the fastest eating hamburgers? ¿Quién es el más rápido okay. comiendo hamburguesas? Ok, ahí sí. Who's the fastest eating hamburgers? Hard. Who is harder? Which is harder? Hard. Which is harder, coma, to learn English or Spanish? Which is the hardest language to learn? Ahí sí. ¿Cuál sería el idioma más difícil? Which is, uh, which is the hardest language? Obviamente, ¿verdad? To learn, to speak, whatever. Ahí lo podemos completar como nosotros queremos. Cool. Cooler. Chalate. Chalate is cooler than San Miguel. Very good example. Me gustó ese ejemplo. And which department is the coolest in El Salvador? Ahí sí, no sé. Creo que también sería chalate. El pital or what do you think, guys? Hey, but also los naranjos, a taco, all these places are very cold. Aguachapán is cold. Ok, very good. Ahí están. Ahora con lo siguiente sería acá. Miren, which city is biggest? Aquí nada más le faltó algo. ¿Qué le faltó? Is most. Is the biggest. The biggest. Okay? Ah, the biggest. The biggest. Ok. The which biggest. ball is heavier? Ahí estamos bien. The soccer ball. Or the basketball. Okay. Um, which place is more dangerous? Iraq or USA? Which food do you like more? Fast food or vegan food? I prefer vegan food. Pero también es rico el fast food. Which shirt <laughs> suits me best? Mm, okay. ¿Cuál me queda mejor? Aquí también podríamos decir better, porque estamos usando dos, ¿verdad? Comparando o preguntando entre el azul o el blanco. Así que podría ser better, aunque en este caso no lo veo tan mal. Pero si comparamos dos objetos, cosas, personas, sí ocupamos el better. Which stadium is the most biggest? Acá está un error. What is the stem state, guys? El most. El most, ¿verdad? El most. el most solamente lo ponemos cuando. Cuando tiene la dos o más sílabas. De dos o más sílabas. Exceptuando los, de, los que terminan con Y, ¿verdad? Pretty, busy, heavy. Ahí sí quitamos la Y y solo agregamos la EST. Pero si, si no es un adjetivo de dos o más sílabas, entonces simplemente no simplemente ponemos la EST. Which food is the most hottest? También, ¿verdad? Aquí el error sería el most. No, te, oh, no llevaría hot. Uh -huh. Hottest serving Mexico. Ahí sí, no sé, ya me poncharon. The hottest. Uh, the hostess. <laughs> hottest. 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 Uh, hottest. Hottest. All right. Uh, which of the student is the most participative? Pedrito or Juanito? Which of the most famous puppies? Okay. The most famous puppies in the world. Which country in Central America is the most popular? Populous. All right. Ahí estamos, chicos. Super buenos ejemplos. Solamente pequeñitas cositas que había que cambiar. Sorry, no. I didn't mean to show that. No quería mostrarlo. Let me stop sharing. Voy a cerrar esto. I don't, I don't want to share things. All right. So let's continue. Hoy sí, continuamos con la última parte del 4.0. Sorry, guys. I really need to drink a pill. Hoy sí me voy a tomar una pastilla. Believe me, I don't like to drink pills. I hate to drink pills, but I need it. Hoy sí la necesito. Um, so natural, we finish this part. Question of choice as well. Aquí nos quedamos con las questions of choice. Mm, 4.9. Aha, uh -huh. this is a new topic for today. Can you help me read... 
Hey, Suleima apareció, pero siempre se nos esconde. Suleima. Ahora sí apareció Suleima. Hoy sí, ahí está. Hello, Suleima. Can you read for me Hello. the instructions? Okay. In this conversation, the use of question with how will be introduced by asking about distance and measurements. 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 All right. Introduced. Introduced. Okay. Repeat one more time. In this conversation, the use of questions with how will be introduced by asking about distance and measurements. Go. In this conversation, the use of question with how will be introduced by asking about distance and measurement. Measurements. Okay, thank you. El uso de la pregunta con how será por primera vez no creo que sea por primera vez, pero será introducida, será presentada. All right, let's listen to the video. It's a very short video. kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms, and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. They're talking about distance and measurements using the question word how. Ok. ¿Cómo se preguntaba entonces de qué distancia? Ok. How do you ask? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia eh, de San Salvador a Suchitoto? Ask me that in English. Según lo que ustedes vieron en la conversation, guys. Of how far is Aha. Repeat, please. How long? How far? How far, yeah. ¿verdad? Como quien dice a qué distancia o qué tan lejos está. O podríamos decir lo opuesto. How? Near. How near, how close. Muy bien. Very good, very good, very good. Let's play the video again, guys. Una vez más para que, para que vean. Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms. And it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. All right. Now, we have... El más común es how... Um, how far. ¿Verdad? Que se, que se refiere a, como a qué distancia o qué tan lejos está. Pero tenemos muchos más. Por ejemplo, how old are you? ¿Sí? También, ¿verdad? El how lo podemos ocupar con how old. ¿Alguna otra que ustedes hayan escuchado, guys? How many. 
how many, de cuántos, ¿verdad? También se ocupa how más many. Otro, another one. How long. How long, muy bien. Eso significa qué tan... Uh, largo. Largo, muy bien. O por cuánto tiempo, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, how long will you stay in Australia? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? How long will you stay? Uh, how long will uh, how long does it take, por ejemplo? ¿Cuánto te, te toma a ti? How long? How long, how long does it take? ¿A quién? A ti. How, how long does it take you to, to go to your job? ¿Qué tanto te toma a ti tra ir al trabajo? Es otra pregunta también para eh, con el uso de how. Ok. Ajá, uh -huh. another one. ¿Alguna otra que se les venga a la mente, guys? How often. How often, muy bien. ¿Eso se refiere a? Mm. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué very good, very good. ¿Con qué frecuencia? Ajá. Uh -huh. How often. Mm, uh, any other? En fin, how ¿verdad? Big? How? How big is Australia? How big? ¿Qué tan grande? Ok. How close? ¿Qué tan cerca? How close? How? Oh, how how high. high? Miren ahí también. Hey, ¿Qué tan alto es? Right? How high is? How oh, high. It's very mm -hmm. high. Elvis, do you have questions? Sí, uh, hay dos, dos palabras muy parecidas para referirse a montañas, pero no sé cuál es la diferencia. Mount, el monte, eh, son los nombres como lo dicen, pero los dos son montañas. Uh -huh. Ahí está el Mount Cook. Son como lo llaman la gente autóctona de ahí. All right? No, más arriba, más arriba, cuando Beth dice, it has lots of farms and it's very mountain. Mount, no. Y Scott responde, es muy montañoso. Willy. Ah, ok, montañoso. montañoso. Y la otra es ah, montañas. Y la otra es mount, mountain, es montaña. Y el monte, el mount, el mount, es esa. Mount Cook. Pero las dos significan montaña. Uh -huh. Pero el otro es montañoso. Montañoso. Uh -huh. Any other vocabulary? Thank you. Good question. ¿Alguna otra pregunta con ese vocabulario, guys? Do you have any question? Uh -huh. El Mount Cook, mire qué bonito se ve. Have you ever traveled to Australia, guys? ¿Alguna vez? No. No. <laughs> no. All right, me neither. And it's very far. How far is Australia from the from El Salvador? Oh. Puede decir it's about, and you can say blah 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 kilometers. Or you can say it's about 10 hours by train, by car, by ship, by plane, etc. It's about, puede decir las horas del tiempo o los kilómetros, all right? Good. Questions? ¿Alguna otra duda, guys? No. No questions, right? Easy. By the end of the lesson, can you help me read Karen? Read the instructions? Okay. Mm -hmm. But by the end of this session, you will learn to ask and answer questions with how. Mm -hmm. At the end of the lesson, you will learn, will learn how to ask. Ask and answer. Ask and answer. One more time, more fluency. Come on, do this, do this. But by the end of this session, you will learn to ask. And answer questions. To ask and answer. How. Ask and answer. To ask and answer. To, to ask and answer question with how. Okay. To questions. Ask questions. Question with how. Question. Okay. Question with how. With how. With how. Vamos how. entonces. Vamos a, a play the video. And take notes, guys. Go, tomen nota, please. 
I will ask you questions. We'll ask you some questions. Get ready. Questions with how. How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers, 1,200 miles. How big is Singapore? It's 648 square kilometers, 250 square miles. How high is Mount Cook? It's 3,740 meters high, 12,250 feet. How deep is the Grand Canyon? It's about 1,900 meters deep, 6,250 feet. How long is the Mississippi River? It's about 5,970 kilometers long, 3,710 miles. How hot is Auckland in the summer? It gets up to about 23 degrees Celsius, 74 degrees Fahrenheit. How cold is it in the winter? It goes down to about 10 degrees Celsius, 50 degrees Fahrenheit. Mm -hmm. We will use how to ask different types of questions. We will use how this way. How plus adjective plus a verb plus complement plus question mark. Let's go back to the chart. Notice how and right after it we have far. Far is an adjective. How big? Big is an adjective. And because we use adjectives, we must use the verb be properly conjugated. How long is the Mississippi River? How is the question word? Long is the adjective. Is is the verb be in singular. Mississippi River is the complement. Ready to answer? Here we go. How big is your country? How tall are you? Which one is the longest river in your country? How long is it? As we always ask you to do, please write your responses in our discussion box. Okay, guys. So, ¿cómo se pregunta cuánto me dice? How do you ask that? How Acaba tall de salir. are you? How, How tall, tall are, are you? you? How tall are you? Very good. Eh, eh, ¿Cómo se responde? How do you answer? I'm 1.78 wow. uh, meter. Wow, you're you're the are you the tallest in your family, Claudia? No, I'm the uh, shortest. Really? Wow. Yeah. <laughs> you're very you're very tall. 178. I am 152. Imagine. I am very enanita. I'm very short. Okay. Hey, very good. I am, ¿verdad? Um, how tall is Claudia, guys? ¿Cómo lo responden ahí? How tall is Claudia? Vaya, me van a responder esas preguntas que nos hace la chica al final. Pay attention. Voy a, I'm going to play the video again. Para que tengan idea cómo responder según lo que yo les haga, eh, según los que le pregunto. Hi again. There are many questions we can ask with how. This time we'll ask questions related to distance, measurement, descriptions, and conditions. As soon as we listen to the explanation, we'll ask you some questions. Get ready. Questions with how. How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers, 1,200 miles. How big is Singapore? It's 648 square kilometers, 250 square miles. How high is Mount Cook? It's 3,740 meters high, 12,250 feet. How deep is the Grand Canyon? It's about 1,900 meters deep, 6,250 feet. How long is the Mississippi River? It's about 5,970 kilometers long, 3,710 miles. 
How hot is Auckland in the summer? It gets up to about 23 degrees Celsius, 74 degrees Fahrenheit. How cold is it in the winter? It goes down to about 10 degrees Celsius, 50 degrees Fahrenheit. We will use how to ask different types of questions. We will use how this way. How plus adjective plus a verb plus complement plus question mark. Let's go back to the chart. Notice how and right after it we have far. Far is an adjective. How big. Big is an adjective. And because we use adjectives, we must use the verb be properly conjugated. How long is the Mississippi River? How is the question word? Long is the adjective. Is is the verb be in singular. Mississippi River is the complement. Mm -hmm. Let's pause it there. Is there any other question? Vamos a ver si eh, nos sale otra preguntita con how, guys. Any other? For example, how all is San, eh, San Salvador Cathedral? Cathedral, yes. Okay. Um, I don't really know. Let's see. I remember that the first one was, uh, was born. It was born, but it is in the 99th, in the 80s. How old is it, Carla? Claudia? Do you know? Let me put you. No, right? Who knows how old is the cathedral of San Salvador? It's not that new. I mean, more, it's not that more old. More than more than one hundred years. Just just than uh, one hundred years, right? No, está muy 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 vieja because the mm -hmm. first one was born. Just que la primera original se quemó. Okay, um, but I don't remember how old exactly it is. All right, how tall are you? Y ahí nos dio la respuesta Claudia. Por ejemplo, uh, how, how far is, San, where, let me see, where are you? Who told me is from Aguachapan? ¿Quién me dijo que era de Aguachapan? Santa Ana. Hmm. La Paz? Nobody? Chalatenango? Elvis. Uh -huh. yeah. How far is Chalatenango from San Salvador? What is your answer? It's a uh, 80. It's around? Más o menos. It's about or it's around six kilometers? ¿De qué? It's, it's exactly. 86 kilometers. All right. From the city, o podemos decir away, that de lejos, o kilometers away. Okay. ¿Qué notaron en las respuestas que, que damos? Por ejemplo, si decía, how, how long, how long, una preguntita, how long is, oh my God, de verdad que ya, ya me punché yo sola. Uh, how long is the Rio Lempa uh, the Lempa River? How long is Rio Lempa, guys? Anybody so knows? Cultura general, guys. No nos acordamos ninguno, creo yo. Ajá. Pero, ¿cómo lo responderemos? Okay. It is, ¿verdad? It is. It is about. It is about. It is about? Inventemos. Three thousand kilometers, maybe. Uh, uh -huh. Long, verdad? Three. How long yeah, is long. three? Okay, it's three thousand kilometers long. Al final, verdad? 
Ok, very good. Eso es lo que quería que, que nos fijáramos. Si decimos long, pues nosotros decimos también long al final. Ok. Uh, the other was um, how how this how deep is Lago Ilopango Lake? How deep is Ilopango Lake? Any idea? ¿Cómo lo respondería? It is about um, deep. Three kilometers. It's about three kilometers. Kilometers deep, deep verdad? Deep kilometers deep. All right. Very good. Um, how cold? How cold is El Pital? El Pital Hill. It is fire. about um, 17 thousand. No. It's around a thousand nine hundred kilometers. Oh. Uh, high. I think. Ah, no, perdón, no, estamos hablando de. de, cold. de, de cold. Uh, it's, it is cold. about under, cold. yeah. It's about, yeah, uh -huh. cold. Uh -huh. How cold? It is. Podríamos decir que a veces llega. ¿Cuál era la expresión que escuchábamos ahí? It sometimes. It goes, it goes, it goes, goes down. Goes down. It goes down it goes o gets down. up, ¿verdad? Llega hasta. It gets up también. It gets up. Um, four degrees um, Celsius. Fahrenheit. Ok. Four, degree, four degrees Fahrenheit. Fahrenheit. Ok. The other. How hot is... Bueno, si estamos hablando de hot and cold, decimos degrees. Ok. Um, Fahrenheit, Celsius. ¿Cuál es la que ocupamos nosotros? Celsius. Degrees. Celsius. Centígrados. Degrees. 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 Eh, si quiero decir que me queda a media hora, how far is your job from your house? It's about one hour. Excellent. It's, an, it's about an hour by car, by bus, all right? Or on foot, caminando, on foot. Puede decir by car, by bus, or on foot, a pie. Okay. Respondamos las preguntas que nos hacen esta sección. Long is the adjective. Is is the verb be in singular. Mississippi River is the complement. Ready to answer? Here we go. How big is your country? Mm -hmm. How big is your country? Vamos a ver who knows that. Mm. Mm. It's, it's 21, maybe. Yeah, 21,000. 21,000. kilometers. 21,000. About, ¿verdad? Square kilometers. About, uh. Hello, Gustavo. Hello, Gustavo. Kilometers cuadrados. How do you say kilometers cuadrados? How do you say that? Vamos a ver si alguien puso Square atención. Square kilometers. If you paid attention. No. Ah, yes, I, ah, I, yes. Sí, okay. you, 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 you said it. Yeah, square <laughs> kilometers. Okay. Ya ve que ahí sí me lo dijo. Square kilometers. Square Kilometers, all right? Square, Square kilometers. Square kilometers. All right, so it's about 21 and something. But, pero como decimos about, no decimos exactly the, the, uh, the, the kilometers or the extension. Okay, next question. How tall are you? A eso ya la saben cómo contestar, ¿verdad? I am a meter 52 centimeters. Nosotros le lo decimos en centimeters. How tall are you, Kimberly? Um, Yo ya sé, I así que no digo I'm about, ¿verdad? 
I'm about. Pero si ya sé cuánto, simplemente digo, I am one fifty two meters. I am one sixty. 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 Sixty centimeters. All right. I am a, I am one hand one hundred sixty centimeters. All right. One hundred sixty centimeters. Hundred no hundred. Hundred. Yes. Ask the question to Gustavo, Kimberly. Okay. Uh, how tall is your brother? Ah, very good. Uh, how tall? How tall? He's um, he's one thousand seventy two centimeters. Centimeters. One thousand two. No, one thousand seventy two. One hundred seventy two. One hundred seventy two. One hundred seventy two. Very good. Centimeters. All right. Ask okay. the same question to Elvis. Cualquiera de él, de su familia, o de o de cualquier otra persona. Okay, Elvis, how tall are you? Uh, I am 171 centimeters. Wow. Okay, similar like Claudia's. Mire, ella bajita dice, she's the shortest in the family. La más pequeña dice, she's 172. <laughs> okay. Elvis, ask question, ask the same question to Erica, please. Okay. Erica, uh, how tall are you? I am 152 centimeters. Hey, the same, <laughs> like me. Yeah. Ah, somos bien grande, verdad, Erica? We're really yes. tall. <laughs> yes. Yeah. We cannot reach anything, guys. Miren, si nos cuesta alcanzar las cosas para Erika. That Bastante. is difficult. Yeah, that is sad. Yeah. That is sad. Yeah. Dice que no crecimos por malías. Así dicen, ¿verdad? Así dicen. Pero... Así dicen. Ok. En How true is that? Licencia. ¿Qué tan cierto sea? How true is that? I don't know. Sure. How do uh -huh. you say en lo pequeño está la esencia? Oh, in, in the smallest things, there's the essence. Ah, okay. The smallest <laughs> things, there are, there's the essence. Okay. All right? <laughs> the essence. Uh -huh, así dicen también. Bueno, you can see the perfumes, right? The perfumes are very, very tiny, but mm -hmm. they smell very delicious. They have, yes. they have a very good essence. All right, Erica, <laughs> ask the question to Mario. Mario, how tall are you? Más rápido, así mire. Tola, tola. Ah, how okay. tall are you? Are you? Are you? you Alright. How yes. tall are you? How tall are you? How Mario, tall, how tall are, are you? Uh-huh. Tall. 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 Are you? No, tall. Tall. <laughs> tall. Hagamos esa tall. Okay. La L para atrás. Ve. Pongámonos en la pizza oh, si quieres. Okay. Tall. Tall. Okay. Tall. 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 How tall are you? Tall. How tall are you? Okay. Mario. <laughs> How tall are you? <laughs> uh, I am 1.70 meters. Mm. 1.70 okay. meters. Meters. 1.70 meters. Yes. Okay, one point. Ahí dice 1.0 metro, ¿verdad? Y si no, decimos yeah. 150 yeah. centimeters. All right? Dos formas de decirlo. Él lo dijo en metros. Very good. Ask Jorge Mario. Jorge, how tall are you? I am about one meter and seven six sixty six centimeters. Ah, okay, a hundred seventy, a hundred sixty six centimeters. O 76, 1.76 o 1.66, 70 or 60? 66. 66, ok, ask Silvia, preguntémosle a Silvia. Y de aquí me van a decir, who's the tallest of the, of the class? ¿Quién es el más pequeño y la más alta de la clase? O el más alto, ajá. C 
Silvia, how tall are you? I am 165. Okay, what? Inches, pulgadas, no, ¿verdad? Decimos. Repeat it, vaya Silvita, todos dijimos eso, ya dijimos cómo se dice, así que quiero, por eso le preguntamos a todos, ¿verdad? Porque todos quiero que lo digan cómo es, ¿ok? How tall are you? I am 165 um, centimeters. Ajá, centimeters. Ask Kenny. Which one is... Ask the question. Vamos, ya saben, chicos, responden y preguntan. Ok, go. Ah, ok, ok. <laughs> uh, Kenny, uh, how tall are you? I am 176 centimeters. Wow. <laughs> Tomen nota, guys. Pero no se dice hundred. Se dice hundred. Hundred. Ajá, uh -huh. 176 centímetros. Wow, así como que, what? Uh, chica, de llavero le queda ahí, ¿verdad? As a key ring, I will be your key ring, ¿verdad? All right, ask Jonathan, please. Jonathan, how, how tall are you? I am 179 centimeters. Okay, ahí tenemos a, a otro todo, ¿verdad? Okay, 79 centimeters, wow. Well, uh, Gustavo, how tall are you? You mentioned your brother, but how tall are you? Are you taller or are you smaller or shorter than your brother? Uh, I am... 170 centimeters. 70 centimeters. Okay, it's like your brothers, right? Like uh, your brothers. Similar. Okay. Height, la estatura, height. Okay. Eh, Jonathan, ask Suleima, pero eh, a, a Karen, perdón, Karen Suleima. Karen, how old are you? I am 162 centimeters. I am 100. Otra vez repitamos esos sonidos al final. I am 100. I am 100. I am 162 centímetros. Vaya, 16 no. 62. El 16 es 16. Así que sin la N. Ajá, 62. Ok, Karen, ask Claudia. Oh, Claudia ya nos dijo. Pregúntele a Suleima. Please ask her. Suleima, how tall are you? How? How? How tall are you? I am uh, 100. 100. I am. Chicos, cerremos los labios cuando pronunciamos el I am. Porque a veces le decimos, decimos ayan. Es con M, ¿ok? One more time, Suleima, please. Ok, I am 153 centimeters. All right, thank you very much. So, who is the tallest in the class? Vamos a ver, who wants to answer the question? Jonathan, Jonathan. Is the tallest. He's the, the tallest, class. right, in the class. Very good. And the opposite. ¿Quién sería entonces la más pequeña? No de ustedes, no, solo de ustedes porque estamos igual con Erika. Así que sería, who, ahí le puedo preguntar, who are the smallest or the shortest in the class? Who are? Erika. Erika is the, the shorter. The shortest in the class. Erika en Vilma. R. 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 Ahí sería R, ¿verdad? Estamos hablando de nosotras dos, ¿ok? So we are the smallest in the class, guys. Ok, very good. 
is the longest river in your country? Which is the longest river in our country? The Rio Lempa is the longest river. Very good. It's the longest river in El Salvador. Thank you. How long is it? As we I don't know. Ahí sí no sabemos how long is, is the river. No sabemos cuánto mide. Do you know, guys? Cultura general, que yo sé que alguna vez lo estudiamos, pero como lo que uno no estudia todo el tiempo se le olvida, ¿verdad? Así como el inglés y cuando no lo practica uno, se le olvida también. Ok. Eh, Mario, do you know? ¿Alguien sabe? The Lempas River is uh, four 150, 450 kilometers. Wow, it's very long. 450 kilometers. Uh, long. Le faltó el long, ¿verdad? Long. About. Okay. About. Oh, about. Si no sabemos cabal el, 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 el amount o la medida, we can say eh, about. about. Okay. Thank you, guys. We always ask you to do. Please write your responses in our discussion box. Hoy sí, vamos con la siguiente parte. Creo que esta la vamos a dejar para tomorrow. Yeah? We will leave it for tomorrow, guys. Hay algo que quería decirles, but I forgot. Let me see. We will do this tomorrow. Si no, nos vamos a quedar quizás. Write the, write the questions to these answers. No, entonces hagámoslo. Todavía tenemos tiempo. Les debo dos minutos porque entre dos minutos tarde. So I owe you two minutes, guys. Um, um, instructions, please. Help me read. Um, Erika, help me read here. Instructions. Write the question. Questions. The, write the question to the to this answer. This remember these to these this, answers. This, okay. These to answers. This, to these answers. Remember to use how start your question with an uppercase letter. Upper. 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 Okay. With an uppercase letter and finish with a question mark. ¿Verdad? Básico de las de la preguntas, ¿verdad? Ok, mm -hmm. write the questions to, to these answers. Remember okay. to use how, punto, ¿sí? Pausamos. Start your questions with an uppercase letter and finish with a question mark. Otra vez, Erika, with more fluency. Come on. Ok, write the question to these answers. Remember to use how. Start your question with an uppercase letter and finish with a question mark. Okay. Question. Mm, es question. 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 Aha, very good. Question. Start. Acá no le ponemos el E. Simplemente start your question. Start, start your question. Start your question. Okay. Thank okay. you. ¿Qué es un uppercase? Uppercase is a... Uh, mayúscula. La mayúscula, ¿verdad? Yeah. Very good. ¿Y cómo serían entonces la, las minúsculas? Up y... Down. Down. No. No. Esa es lowercase. Lowercase, lower ajá, en lowercase. Ok, y la question mark. Uh, si estamos hablando de esta, de esta, ¿cómo se dice esto? Exclamation. Exclamation. Mark. Okay, mark, muy bien. How do you say la coma? Like in, like in Spanish? Mm. Com. 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 Ok, ahora la semicoma no es semicola, semicoma. ¿Cómo se dice? Do you know? Se Same. dice semicolon, semicolon. Ya no nada que ver. How do you say eh, punto? Peter. 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 
no, no es lo mismo que el point, straight to the point, váyase directo al punto, ese es un punto diferente. Uh, we will talk about two points, vamos a hablar de dos temas o de dos puntos específicos, pero el punto, de, el signo de puntuación es period, como el periodo cuando nos viene a la, que andamos todas así como, you know what period is, ¿verdad? Ese es el period en el que todas las mujeres pasamos todos los meses. Lo mismo es, ok, otro. Eh, how do you say this one? Y este otro. Y ahí nos quedamos. ¿No? Hay dos, hay dos formas de decirla. Este es hyphen, hyphen, el guión, hyphen, hyphen. O se puede decir también dash, dash. Teacher. Okay. Hello. What is semicoma? Nunca había oído eso. Semic punto y coma. Punto y coma. Ah, punto y coma. Ah, por eso le dije, no sé qué es lo que dije entonces, pero a eso me refería, ¿verdad? Que no es semicoma, semi sí, es punto y coma, perdón, estaba pensando en inglés. Es punto y coma, ¿ok? Perdón. Entonces, Teacher. hyphen or dash, dígame. Y en, en los, en los emails, el punto, solo en los emails se dice that. That, mm -hmm. sí. So y el under, este, es, este es hyphen o dash, el primero. El segundo es eh, underscore. La arroba es at. At. ¿Dónde está esta cosa? Where is it? Control al Q. Sí, fíjese, no, no me acordaba dónde está esta. Aquí sí está, espérenme. Ahí está. Ok, thank you. Dependiendo, ver, control Q. Eh, también, ese es el at, así como decir at, at. Básicamente esos, esos son los que se ocupan en los, en los correos. Ok, bueno chicos, se los voy a poner ahí en el chat. Y mañana seguimos, por favor. Eh, traten de... de de pensar cuál sería la posible eh, pregunta a esto, ¿ok? Miren, hi, ahí les da la respuesta, square, ¿sí? ¿De qué? ¿De, de kilómetro square? ¿De qué habla? Mañana lo, mañana lo discutimos, ¿ok? Mañana lo discutimos, guys. Let's talk about that tomorrow. No se pierdan la clase, que sí hay clases mañana, ¿ok? Bye, bye. Take care a lot. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye.